third problem nokam a weight of 15 newton suspended from a spring vibrates vertically with an amplitude of 8 cm and frequency of 1 oscillation per second find the stiffness of spring second question the maximum tension induced in the spring third question maximum velocity of the weight appo nokki ivide endana oru weight undu weight ethraana thannirikkunathu 50 newton aanu le appo w aanu thannirikkunathu weight aanu thannirikkunathu 50 newton okay uh, is suspended from a spring vibrate with an amplitude of 8 cm okay then this is spring ivide varichittekam and the side la figure varichiranam okay idu nammude spring aanu spring inde uh, spring in that take or weight under 50 newton weight suspended it under and suspended the point in the you know it vibrate again with an amplitude of 8 centimeter and then amplitude of the other like a 50 newton could the pertain in the spring in autumn in your direction in autumn autumn vibrate on the decal about other than maximum position and by 50 newton power to you on the nigel you would have a very very 15 newton a metal turn upon the nigel whatever you will you mean position in them you would have a real year distance the honor but a amplitude on the one i can't take it okay the amplitude is 8 cm. Now, the amplitude is x. Now, okay. x is equal to 8 cm. Now, we have to say the unit is standard. We have to convert the meter. We have to convert the meter. We have to convert the meter. 10 raised to minus 2 and multiply it. That is why we have to place it in the point. We have to place it in the point. We have to place it in the point. Meter ni, tuh le. Ibu ni ada dua point. Orang point itu mati, apa point itu itu. Orang point itu ada mati, nama orang point. Orang place itu ada mati, nama. Macam ada orang place le value ni, le. Apa nama orang zero itu 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 point zero itu meter ni itu. Okay, ada tu dah. Ha, ada frequency of oscillation this per second. Apa? Frequency ni mana? F four ni denote ni tu. One oscillation per second ni mana? Itu one cps ana. Okay, apa? Ada tu standard ni ni ana. Question stiffness of the spring ni kandu beri kena ni ana. Okay, first tu susun aku. Ada tu stiffness ni kandu beri kena. Apa stiffness ni kandu beri kena ni? Ni 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 ana. Ni ada point ni. Kaya ni problem tu. Amala je ini ana. Maka first stiffness ni kandu beri kena. Ibu ni, nama ni da. Ibu ni frequency ni. Value value ni amala ni londa le. Apa nama kita ni? Ibu ni frequency f is equal to 1 by 2 pi into root of k by m. Ini kesan yang paling penting nak lihat kesan ni. Ini dua orang paitam by hati ni. Kita punya problem sih. Ibu orang ni apa yang sudah dikira? Entah. Ini kesan sahaja. Orang orang itu pernah ni ada polim. Nama le. Semua kesan. Nama le. Answer sheet le. Ini kan. Kali kesan ni mark kau. Separate mark kau. Okay. Apa ini ada one cycle per second ya, na. Apa, nama kita f ini dari value one na, na one is equal to one divided by two pi into root of k ada value, nama kita ada. K ada value, nama kita ada. Tidak, kandu di kena itu boleh ya, na. Divided by, ada tu yang mana? M mana? M ini value ini, nama kita kandu di kena. Alah, M ini value ini orang ini di dalam M ini value ini terasa terasa na kilogram ini lahir kena. Ibu dia ada. Apa, pada ni mana itu nama kita weight yang itu dalam weight ni question ada na. Ha, weight is equal to M into G. Jadi, alah, alah itu 50 is equal to m ini dah lalu makan dua dikit itu macam itu, j itu baru ni dah 9.81 mana, apa m is equal to, apo 50 divided by 9.81 ni itu kilogram mana makan kita, okay, apa nama kita ni kita substitute untuk kau 50 divided by 9.81 okay, 50 by 9.81 ni terang ni kalkulasi dia berikit itu, kita substitute dalam madi. Alah, nunggu lagi ingat ni titik substitute dalam madi. Okay. Apa nama kita? Ini ni cross multiply je ya. One into two pi itu ada. Two pi ni ada. Two pi is equal to square root of. Ini nine point eight one. Mele pogo le. Ini ni ada je ini tu. Naga first time kita kira itu. Pini denominator ni beri ni tu. Mula ini ni ada je ini tu. Multiply je ya. Into. Ini ni resi pro kira itu. Nine point eight one divided by fifty. Okay, jadi dengan yang anda kunjung kelas mana pelajar tu, le? K divided by 50 by 9.81, na, apo ini le, mak solve ni, anda ni kira, ini de, denominator ni de, resi proper ni, kita multiply je dah. Jadi square root mana ada ni, kita mungkin dua side ni square ni, apo mungkin ni dah 2 pi the whole square is equal to 9.81 into k divided by 50 ni, itu, ah, ini le, ni mungkin k ni dah lo, angin ni, ana k is equal to 2 pi the whole square into 50 hmm. Pine, 
divided by 9.81 അല്ലേ divided by 9.81 ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 201.22 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കേ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കല് നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം ടെൻഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ നമ്മളത് പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ എന്താണ് ഈ മാക്സിമം ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിന് എപ്പോഴും തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ എന്തുണ്ടാകും ഒരു ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിലെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് പഠിച്ചാലുള്ളത് എന്താ എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സിനെ ആ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ആ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായിരുന്നു സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം പഠിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം ടെൻഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം മാക്സിമം ടെൻഷൻ Induced in the spring is equal to, ആ അതായത് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓക്കെ കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ആണ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനിയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഈ ഒരു മോഷൻ ഇവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഡിക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഡിക്വേഷൻ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒമേഗ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ എഴുതാം ഒമേഗ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ അറിയാമോ ഇല്ല ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയത്തില്ല ഒമേഗയും ഫ്രീക്വൻസിയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ടു പൈ എഫ് എന്ന് ഇടാം ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കറിയാം ടു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ വെലോസിറ്റി യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഡിക്വേഷൻ യൂണിറ്റ് എന്താണ് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കേണ്ട എന്താണ് മാക്സിമം ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മാക്സിമം ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ടെൻഷനെ തന്നെയാണ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിന് ഇക്വേഷൻ കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും കോമൺ ആണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പിന്നെ